Do you have here uh, a like, big chart with Sri Guru Vandana? Uh, oh. No. And no. You, do you have, you have song sheets then? Or you have song books? Song? Song sheets, like oh. a sheet with the Sri Guru Vandana or, or song books? Есть какие-то песенки? Есть ли какие-то песенки? Если есть 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 Okay. So, somebody please read the first line of the second verse. Кто-нибудь прочитайте первую строчку второго второго стиха. Read out loud. Громко прочитайте. Да? Первую строчку второго стиха. Громко. Гуру муха Перевод. Еще раз прочитайте. На санскрите Гуру Муха Падма Вайкя Читета Кория Айкя. Единственное, чего я хочу, это чтобы наставления, исходящие из лотосных уст духовного учителя, очистили мое сознание. Russian pronunciation. Я немного знаю о русском произношении. It's, to me, it looks very clearly. Для меня очень ясно. Гуру Мукха Падма Вакья. Что, Вакья? Я бы не сказал Вакья. А вы сказали Вакья. You're, you're, you're looking right at the word. Вы смотрите прямо на слово. And you're saying Vaikya. А говорите Вакья. So, you know. I mean, you, you, By this time you all should be able to read. Just listen. By this time you should all be able to read Russian alphabet. Right? I mean, I've just been reading Russian alphabet for two and a half years. You've been reading the Russian alphabet your whole lives. But everybody here chants. I, when I led the kirtan, I chanted когда я веду Киртан, я пою вот так. But obviously you weren't listening. Но очевидно, вы не слушали. Because you all chanted Guru Mukha Padma Vaikya. Все говорили Вайкья. So where did the Vaikya come from? Откуда взялась Вайкья? Does anybody know? Кто-нибудь знает? I don't know. It just popped out of the sky somewhere. С неба откуда-то упала. Does anybody know what Vaikya means? Кто знает, что такое Вайкья? What the word means? Что это значит? Yeah, I also don't know. Я тоже не знаю. I do know. I don't. I don't even know if there is such a word. Я даже не знаю, что такое слово есть. But I know what vakya means. Я знаю, что такое vakya. Vakya means words. Это означает слова. Guru Mukha Padma Vakya means the words emanating from the lotus mouth of the spiritual master. Это означает слова, исходящие из лотосных уст духовного учителя. Okay. So. Don't invent things. Не не придумывай ничего. And don't follow somebody else's invention. И не следуйте другим придумкам. Just follow things the way they are. Делайте так, как сказано, как написано. It's an it's an amazing phenomenon that devotees are looking right at the book, right at the words, and they still pronounce it wrong. Что преданные смотрят прямо на слова, но произносят по-другому. Not just Rasavid Prabhu, but practically everyone I've ever asked to do this. Не только Rasavid Prabhu, а буквально все, кого я прошу это сделать. It's amazing. Это удивительно. Okay, all you have to do is read what it says. Просто читайте то, что написано. Okay. Okay. Thank you. Спасибо. Somebody collect the songbooks. Соберите, пожалуйста, книги.
Я родился в отмене невежества, но мой духовный учитель рассеял это невежество факелом своего знания. Я приношу свои смиренные поклоны духовному учителю. Я приношу свои смиренные поклоны всем вайшнавам, слугам Господа, которые очень сострадательны, являются тревогами желаний и могут исполнить все желания. Прежде чем мы начнем читать Бхагаватам, я хочу сказать несколько комментариев о Хочу сказать пару слов о храме, о храмовой жизни. Я уверен, что есть причина, по которой в этой комнате нет часов. Чудесное место для часов. Мне нужен какой-то изогнутый телескоп, чтобы их увидеть. Хорошим местом было бы как раз вот над теми цветами. Маленькие часы. That way you don't ruin the decor. You know what decor means? You don't ruin the way the room looks. Чтобы они не мешали общему общему украшению комнаты. But at the same time, that way the speaker will be conscious of the time. И в то же самое время лектор он будет следил за временем как раз. Because the problem is with speakers is like me, for instance, is I can't control my tongue. К сожалению, у проблема лекторов того, что они не могут контролировать свой язык. So once I start talking, then I can go on for hours and completely. Они начали начинают говорить, могут говорить часами. А в это время людям нужно какие-то другие дела делать. Я предлагаю небольшие часы там повесить. А лектор всегда будет об этом знать. Другая вещь. Я впечатлен теми улучшениями, которые увидел в храме. Совершенно не так, как это было два года назад. Божества Радхи Кришны просто фантастические. Это означает, что Ятра действительно живая. В материальном смысле храм улучшился, божества появились. Вы распространяете здесь много книг? Кто первый? Москва, Санкт-Петербург. Москва. Москва. И у вас, по крайней мере, есть начало Брамачарья-ашрама. К сожалению, у половины Брамачарья-ашрама не соответствующие прически. 
Но это можно поменять. Брамачари это означает бритая голова с шикой. Это не буддийский монастырь. Это вайшнавский брамачари ашрам. Хорошо, что у вас есть люди, которые пытаются быть брамачари. Все вместе и материальные изменения здания. Прекрасные божества, которые, как видно, хорошо заботятся. Распространение книг. Брамачари ашрам. Это знаки хорошего духовного здоровья. Еще что я должен заметить, что Шрила Прабхупада не любил пластиковые цветы. Я понимаю, что в этом, в этом регионе, в середине зимы, не так-то легко достать живые цветы. В других местах та же проблема. Но они не используют, не используют искусственные цветы. Как-то я был в Нью-Вриндаване. Зимой. И у них Bowels from trees. You know what bowels are? Bowels. You know what evergreen trees are? Ever. Evergreen trees. Mm -hmm. So from evergreen trees, you take off the branches. Those are called bowels. Mm -hmm. They decorated everything with these bowels. Все было украшено хвойными ветками. And it was beautiful. Это было очень красиво. It was incredible. Просто невероятно. No flowers, but just bowels. Никаких цветов, но вот хвойные веточки. Прабхупада говорил, что если нет цветов, мы можем использовать листья. Но искусственное это не очень хорошо. Другая вещь. Тилака. Прабхупада считал, что тилака обязательна. Прабхупада считал, что тилака обязательна. Она просто необходима. Особенно для преданных, которые живут в храме. У них нет, нет оправданий, чтобы не иметь тилаки. Для меня всегда странно видеть преданного мужчину в курте, в тхоте, но без тилаки. Это не имеет смысла, это только у ее униформа наполовину. Или, например, женщина в саре, но без тилаки. Или преданные делают тилаку, но она на тилаку не похожа. Как будто они просто руку положили на тилаку и вот так приложили к лицу. Как будто птичка летела над головой. Но тилака должна выглядеть определенным образом. Я знаю, что это просто шокирующие новости. Это должно быть две линии с промежутком посередине. И как будто небольшая стрела. На две трети носа. It's not just supposed to look like a mess. Это не просто как клякса какая-то должна выглядеть. Это не оправдание, что вот, -вот я нанес тилоку в 4.15 утра. I guess it must have fallen off. Да, наверное, она уже осыпалась. Yeah, surprise, surprise. Да, сюрприз. It's like, it's like the think that, seem to think that Тилак spiritual. Please don't talk. Пожалуйста, не говорите. Hello. Why are you talking? Зачем зачем вы разговариваете? Now is not the time to talk. That is the time to listen. Это время слушать, не разговаривать. You can talk later. Можете поговорить потом. 
I mean, I'm not just I'm not just talking just to, so I can contribute to global warming. Я не просто говорю так о глобальном потеплении. I'm trying to communicate something. Я пытаюсь что-то передать. And if you talk while I'm talking, it's rude. Если вы говорите, когда я говорю, это грубо. Okay. Uh, yeah, devotees seem to have the idea often that tilak is spiritual. Часто преданные думают, что тилок она духовна. Therefore, it's eternal. Поэтому она вечна. Therefore, it will stay on my face eternally. Поэтому она моё лицо тоже вечно останется. So if I put it on at 4:15, it will stay on my face all day. Если я в 4:15 её нанёс, она на весь день останется. No, sorry, you have to refresh it. Ну извините, вы должны её обновлять. Now, when you're outside, uh, how do you say if it's if you're in, if it's compromising to wear tila? Если вы где-то на улице. That's okay, you can wear water tila. Ну, можете водой сделать тилоку. Use water, you apply the same way and chant the mantras. Можете таким же образом нанести ее с помощью воды с теми же мантрами. As far as I understand, especially important is chanting the mantras. Насколько я понимаю, очень важно произносить мантры. And the point is to, Prabhupada said the body is contaminated. Прабхупада сказал, что тело загрязнено. And the tila purifies the body. А тила очищает тело. It's not superficial. Это не поверхностная какая-то вещь. If you check the teachings of the acharyas, they all say it's not superficial. Если вы посмотрите писание ачарьев, вы увидите, что они тоже пишут, что это не поверхностно. When you're at the temple, you're just surrounded with devotees. There's no excuse not to wear tilak. Когда вы в храме, окружены преданными, нет оправдания, чтобы не иметь тилаки. Especially for those devotees who are living in the temple. Особенно для тех, кто живет в храме. Or those devotees who live outside, but they come to the temple. Особенно в том том числе для тех, кто живет не в храме, но приходит в храм. And they take the trouble to dress in a dhoti or dress in a sari. И берут на себя труд одеть вашнавскую одежду. If you can take the trouble to put on a sari, put on a dhoti, you can take the trouble to put on tila. Если вы потрудились надеть дхоти или сари, ну уже сделайте тилку. Okay, this is just my not very humble fanatical opinion. Это мое не очень смиренное фанатическое мнение. Можете делать все, что хотите. Вопросы какие-то? Что значит слово? Я не знаю. It's just one of those things I never paid any attention to. Вы знаете, я никогда на это не обращал внимания. Right from the beginning, I didn't care. С самого начала мне как-то все равно было. I just, like I, I said, I think I said yesterday, the first day I visited the temple, they put tilak on my face. Yes. The first day I visited the temple. Первый день, когда я посетил храм, я сразу нанес тилку. My idea was, this is what these people do. Это то, что делают эти люди. They put on tilak and they shave their heads and have sikas. Они делают тилак, уже приют головы, оставляют шикху. And wear dotis. Наши надевают ходи. So I want to be part of them. This is what I do. Если я хочу быть как они, я тоже буду так делать. Пропад wear tilak. Пропада носил тилаку. So I wear tilak. И я тоже ее носил. Пропад said it's a sign of Vishnu. Пропад говорил, что это знак Вишну. I've heard various things about, more specifically, what it means. But Prabhupada called it signs of Vishnu. Я слышал разные вещи, как они объясняют это, но Прабхупада говорил, что это знак Вишну. Therefore, when we apply the tilak, we chant different names of Vishnu. И когда мы наносим тилаку, мы произносим разные имена Вишну. Anything else? Что-нибудь еще? А шикха, что обозначает? What shikha means? Well, I've heard different things about that. Я слышала разные мнения об этом. That I heard it's that this is this is what Krishna uses to pull you back up to Krishna Loka. Я слышала, что he has to have something to grab onto. Что Кришна как бы за эту шику будет возвращать нас на Кришна Локу, так дергать, вытаскивать туда. But the main thing that I always understood. Was that it distinguishes us from the Maya Vadis and the Buddhists? Well, то что я всегда знала, это вот эти вещи отличают нас от Maya Vadi, от буддистов. 
Because they also shave their heads. Потому что они тоже бреют свои головы. But they don't have sikas. Но у них нет шик. That's one reason why it seems to me so bizarre to see Iskand devotees with shaved heads and no sikas. Поэтому для меня всегда странным было видеть преданных искон с бритыми головами, но без шики. Shiva Prabhupada came to the western country, came out of India. Прабхупада приехал из Индии на запад. To defeat impersonalism and voidism. Чтобы поразить we say this prayer every day. We say the prayer every day. Мы говорим об этом каждый день. Намасте сай свати деви горбани пичарани нирвишеша шунья бари асчета дешетани. He came to fight against impersonalism and voidism. Он пришел, чтобы воевать с имперсонализмом и философией пустоты. Voidism means Buddhism. Философия пустоты означает буддизм. So. Why do we want to wear Mayavadi haircuts or Buddhist haircuts? Поэтому почему мы носим такие прически, как у Mayavadi и буддистов? It's contradictory. It's rasabhas. You know rasabhas. Это противоречие. Это rasabhas. It's incompatible rasas. Это совершенно несовместимые расы. You have to decide. You want to be a Vaishnava. You want to be a Buddhist. Вы должны решить, вы хотите быть Вайшнавом или буддистом. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya One time, when Lady asked you to pray, but if she could shave her head and have a sikha like the Brahmacharis. Одна женщина спросила Прабхупаду, может ли она побрить голову и оставить шику, шику как Брахмачари. And she replied, said, said no. Прабхупада сказал нет. She replied, said no, because Krishna wants his gopis to be beautiful. Потому что Кришна хочет, чтобы его гопи были красивыми. And he wanted his female disciples to wear their hair long. He told one of his female disciples that she should wear her hair long and tie it in a knot at the back. There are reasons for all these things. Even if we don't know all the detailed reasons, даже если мы не знаем это в деталях. The point is to please Shri Prabhupada. Но главное это удовлетворить Шри Прабхупаду. The point is to do what Vaishnavas do. Главное делать то, что делают Вайшнавы. Whether we know all the reasons or not. Знаем ли мы об этих причинах или нет? We don't need to know all the reasons. Нам не обязательно знать все причины. At least that's my opinion. Это мое мнение. Okay, we're reading from. Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, entitled The Process of Creation. Мы читаем Srimad Bhagavatam, Песня 2, Глава 4, называемая Процессом Сотворения. Текст 15. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Yat, Kirtanam, Yat, Smaranam, Yat, Ikshanam, Yat, Yat, Vandanam, Vandanam, Yat, Yat, Shavanam, Shavanam, Yat, Yat, Arhanam, Arhanam, Lokasya, Lokasya, Sadhya, Sadhya, Vidunoti, Vidunoti, Kalmasham, Kalmasham, Tasmai, Tasmai, Subhadra, Subhadra, Shavase, Shavase, Namaha, 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 Namaha. Now I'm going to chant this verse in a melody you may not be familiar with. Я собираюсь пропеть этот стих на мелодию, которую, возможно, вы не знаете. But my opinion is it's a really beautiful melody. Но по моему мнению это очень красивая мелодия. Unfortunately, I don't chant it perfectly. 
К сожалению, я воспеваю не идеально. It's the right melody. It's just not as beautiful as it could. But when I, it's the right melody. It's just that when I chant it, it's not as beautiful as it could be. Это хорошая правильная мелодия. Может просто я пою ее не так красиво, как надо бы. But it is the right melody. It's a bona fide melody. Но это авторитетная мелодия. And if you listen very carefully, you can repeat it the way I chant it. Если будете внимательно слушать, вы сможете так повторить так же, как я это. It's just a matter of hearing attentively. And then you just uh, repeat. Надо просто внимательно слушать и повторять. Okay. Lokasya sadhya vidunati kamasham. Lokasya sadhya vidunati kamasham. Tasmai, tasmai Yatvandanyatsparanyarikshanam that's my super I'll do it again. Еще раз. Just listen. Послушайте. Я киртананьяц парананьярикшанам. Я киртананьяц парананьярикшанам. So that's a bit of work. You did the first line. More or less okay. But the second line you did almost like the first line. In the second line you go down. Okay, try again. Lo 
Kasha Sarya Vinoti Kamasham You're doing the first line like the third line. Listen again. Listen again. Listen again.
Поступая так, человек непременно очистится от последствий своих грехов, при условии, что он не грешит сознательно, в надежде получить искупление за свои грехи, поклоняясь Господу в храме или молясь в церкви. Склад ума, толкающий человека сознательно совершать грехи в расчете на искупительную силу преданного служения, называют «намно балад ясьяхи папа будхих». Это самый тяжкий проступок, который можно совершить в процессе преданного служения. Вот почему такое большое значение придается процессу слушания, который помогает человеку счастливо миновать все ловушки греха. И чтобы подчеркнуть важность слушания, Госвами взывает к всеблагому проведению. Я в глубоком почтении склоняю... Еще раз стих. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной, поскольку, прославляя, помню и созерцая Его, слушая повествование о Нем, вознося молитвы и поклоняясь Ему, Человек очищается от всех последствий своих греховных поступков. Есть множество способов, как описать нашу ситуацию в этом мире. One of the ways is that we are suffering the results of past sins. Один из способов это сказать, что мы страдаем от последствий своих прошлых грехов. That's that's one way of describing why we suffer. Это один из способов описать причину, по которой мы страдаем. And it's natural, uh, it's normal to want to not suffer. Это нормально не страдать. And Sri Prabhupada said that human life begins when a person inquires, why am I suffering? Sri Prabhupada говорил, что человеческая жизнь начинается с вопроса, а почему я страдаю? So if a person can't even understand that he's suffering, he can't really be considered a human being. Если человек не понимает, что он страдает, он не может называться человеческим существом. Well, sometimes people say, like, for instance, when you're distributing books. Иногда люди говорят, когда вы распространяете книги. How many of you have ever tried to distribute books on the street? Как многие из вас пытались распространять книги на улице? Who's experimented? Кто из экспериментировал? Okay. Uh, you may have had the experience that uh, when you try to give a book to somebody, he says, "No, that, that's I'm okay. I'm all right." У вас есть опыт, что вы когда даете книгу человеку, он говорит, "У меня все хорошо, не надо." No, you're not all right. Нет, у вас не все в порядке. You're in my. Вы в мае. You need this book. Вам нужна эта книга. So, um, um, yeah. <coughs> Yeah, so if they don't, if they can't understand even that they're suffering, that's, они, that's not human being. Если они даже не могут понять, что они страдают, это не человеческое существо. So, uh, a top priority for everyone is to get relief from suffering. Главная задача любого человека это найти способ, как не страдать. That's the motivation for practically everything that everybody does. That's the motivation. Это главная причина того, по которой люди вообще действуют, что-то делают. Why do people do what they do? Почему люди делают то, что они делают? One of the first reasons is because they don't want to suffer. Одна из причин это то, что они не хотят страдать. Why do Why do people have jobs? Почему у людей есть работа? To make money. Чтобы делать деньги. Why do they need the money? Почему им нужны деньги? So they can get a place to live, so they'll be they don't have to freeze to death. У них тогда может быть место для жилья, и они не замерзнут до смерти. В любом случае, они хотят решить какие-то свои проблемы, неудобства, поэтому им нужны деньги. Но эти попытки все очень поверхностные. Not to do such things. Это не означает, что этих вещей не нужно делать. Вайшнавы also do things to minimize their suffering. Вайшнавы тоже делают какие-то вещи, чтобы уменьшить свои страдания. Like we would prefer having this class in a warm room than a cold room. Например, мы лучше проводим этот класс в теплой комнате, а не в холодной. That's normal. Это нормально. But but that isn't all. We're, that that's not the main thing that we're doing. It's just Uh, how do you say? 
making material arrangements to relieve our suffering. Но это не самое главное, что мы делаем, чтобы уменьшить наши страдания. It's like, uh, for instance, Например. <coughs> uh, in London, often it rains. Uh, in часто идет дождь. And quite suddenly. И очень внезапно это начинается. And therefore, you see in London a lot of people carry an umbrella. Поэтому в Лондоне многие люди носят зонтики. Because they they want to be ready for the rain. Потому что они хотят быть готовыми к тому, что падает дождь. The rain comes, they pull up the umbrella, but no Начинается дождь, они открывают зонтик, нет проблем. But other people don't carry an umbrella. А другие люди не носят зонтики. But everybody has a newspaper. Но у всех есть газеты. And so if it starts to rain, they take the newspaper and they uh, they put it over their head. Если начинается дождь, они держат газету над головой. But they know that in a few minutes this newspaper is going to be useless for protecting them. Но они знают, что эта газета через пару минут уже станет бесполезной и не сможет защитить. So therefore, while they're having the newspaper over their head, they're running. Поэтому, поэтому, когда они держат газету над головой, они бегут. To a more permanent shelter. В более надежное убежище. Так. So in the same way, we may take shelter to some degree of some temporary material facilities. Точно так же у нас тоже может быть. Мы тоже можем что-то временное такое сделать, чтобы облегчить свое существование. But we need to know that they're just that, they're just temporary facilities. Но мы должны знать, что это только временные средства. And in a, and in a few minutes it's going to be useless. И через пару минут это уже будет бесполезно. So while we're taking advantage of the temporary material facilities, we should be running towards Krishna. Поэтому чтобы воспользоваться, чтобы but while we're taking advantage of the temporary material facilities, we should be running towards Krishna. Um, yeah. so, uh, so that's ultimately that's the main, that's the most important way to diminish the suffering. Um, and if we're in a situation where there's nothing you can do about it, about the, the material inconveniences. Если мы в какой-то ситуации совершенно ничего не можем изменить, then you don't have to in any choice. You just take shelter of Krishna. У вас тогда нет выбора. Вы должны принять прибежище у Кришны. No, we're not. We're not. Uh, how do you say? We're not like masochists. You know, masochists. Uh, it's not like we're seeking pain. А мы не мазохисты. Мы не ищем боли. Queen Kunti. That's very advanced. Царица Кунти, она была очень продвинутой и преданной. And she was praying to the Lord. И она молилась Господу. She and her sons were being attacked by Duryodhana. Все ее сыновья были поражены Дурьодханы. He was trying to kill them. Он пытался убить их. Now, just imagine. Просто представьте. Now, he just didn't try once, but he tried several times to kill them. Он несколько раз пытался их убить. Now, just imagine. Somebody is trying to kill you. Просто представьте, кто-то хочет вас убить. Not just once, but several times. И не просто хочет, он несколько раз пытается вас убить. What are you going to do? Что вы будете делать? Защищаться. To defend. Defend. That's one thing. Или прибить его. Or to kill him. What's that? To kill him. To kill your enemy. To kill him. Okay. What else? To run away. To run away. To run away. What is it? Okay. To find shelter somewhere. Find shelter somewhere. Искать где-то защиту. To pray to Krishna. To pray to Krishna. And and what do we pray to Krishna? А зачем молиться Кришне? To please take to please can everybody turn off these mobile phones? Пожалуйста, выключите по моему мобильному телефону. This is not the place for mobile phones. Sorry. Это не место для телефонов. Извините. We're trying to we're trying to glorify Krishna, and you're having having your mobile phone ringing. Мы пытаемся прославить Кришну, а у вас телефон звонит. So we we would generally pray to Krishna to to 
save us, to protect us, right? Как правило, мы молимся Кришне, чтобы Он спас нас. Pray to Lord Nishringadev. Pray to Lord Nishringadev. We would pray to Lord Nishringadev. Мы можем молиться Господу Нисимхадеву. Пожалуйста. Just put it in a bucket of water. Положите это в ведро с водой. Dear Lord, Господь Нисимхадев, защити нас, пожалуйста, от мобильных телефонов. Maybe Lord Nishingadev can appear from the pillar and destroy the mobile phone. Может быть, Нисимхадев появится с колонны и уничтожит сотовый телефон. Anyway, yeah, you pray to Lord Nishingadev, please help me save me. Вы просите Нисимхадев, пожалуйста, спаси меня, спаси. But that's not what Queen Kunti prayed. Но это не то, о чем молилась царица Кунти. What did she pray? О чем она молилась? Oh, this is very good. Это хорошо. This crazy Duryodhana is trying to kill us. Этот сумасшедший дурьотка она пытается нас убить. Пожалуйста, пошли нам больше таких ситуаций. Можете вы такое представить? Почему она это говорила? Потому что когда мы в беде, мы больше думаем о тебе. Когда мы не в дистрессе, мы становимся расслабленными. Когда мы в хорошем положении, мы расслабляемся. Поэтому, когда этот, когда посылаешь нам этого безумца Дурьотхану, который пытается нас убить, мы принимаем прибежище у тебя. Мы видим тебя. И поэтому мы больше не видим повторяющихся рождения смертей. This was her prayer. Это была ее молитва. Now, we may not be on the level of Queen Kunti. Мы, возможно, не на уровне царицы Кунти. In fact, we are not on the level of Queen Kunti. Фактически мы не не на ее уровне. Personally, I never felt a need to pray for more calamities in my life. Лично я никогда не чувствовал необходимости молиться о большем количестве проблем в своей жизни. Because I always felt like I was getting sufficient quantity without praying for more. Потому что я всегда чувствовал, что у меня достаточное количество проблем и без молитвы. However, we do need to be able to take shelter of Krishna when the calamities do come. Но тем не менее нам нужно молиться Кришне, когда приходят проблемы. Мы должны принимать у него прибежище. And that doesn't mean that we don't, how do you say? It doesn't mean that we don't take any action to, uh, how do you say, to protect ourselves from the calamities. Это не означает, что мы ничего не предпринимаем, чтобы себя защитить от каких-то беспокойств. But we have to know which things to do something about and which things not to do something about. Ну, мы знаем, что что делать и чего не делать. Like recently, I was on a train in Russia. Не так давно я был в поезде в России. And there was no heat in the particular coach that I was in. И в вагоне не было отопления. It was like inside the train was about ten degrees below zero. Ну где-то в вагоне было наверное минус десять. No, wait a minute. Excuse me. Was it? Извините, нет. No, inside the train. It was probably about five or ten degrees above zero. Нет, в вагоне было около пяти десяти градусов пяти или десяти градусов выше нуля. So it wasn't so bad, but it was cold. Было не так плохо, но было очень холодно. And we ran this train for hours. И мы ехали в этом поезде часами. And you know, I got out every warm thing I had in my suitcase and put it on. Я надел все теплые вещи, которые у меня с собой были. And I was still cold. И мне все равно было холодно. So then, the devotee, the trans, I had a translator with me. Сам я был переводчик. I asked him to investigate what is going on. Я попросил его выяснить, в чем дело-то. So there was some malfunction of their heating system. И что-то случилось с отопительной системой. And they were trying to do something about it, but they couldn't. Они что-то пытались исправить, но у них не получалось. So then, the conductor told him that. 
the problem was just in our particular coach. И проводник сказал, что проблема именно в нашем вагоне. I said, well, can we please have a place in some other coach then? Я сказал, ну давайте найдем место в другом вагоне. So the conductor arranged we move to a different coach. И проводник помогла нам переехать в другой вагон. So <coughs> first step was uh, that I tried to get warm clothing on. И во-первых, я пытался одеть все теплые вещи. But at the same time, chanting Hare Krishna. В то же самое время я воспевал Хари Кришну. Next step was because that wasn't sufficient. Uh, the warm clothing wasn't sufficient. Next step was to try to find a warm coat. И поскольку этого было недостаточно, следующим шагом было найти теплый вагон. In other words, these are things that don't re didn't require like a huge endeavor. Ну, это такие вещи, которые не требовали каких-то огромных усилий. Uh, now somebody else, somebody else who's more advanced spiritually. Кто-то более более духовно продвинутый. Might just sit there and just tolerate the whole thing for the whole train ride. Возможно, просто терпел бы эти это все условия. I'm not, I'm not on that level. Я не на этом уровне. Yeah, like, you know, sometimes devotees say, well, you just have to depend on Krishna. Иногда преданные говорят, ну, ты просто должен надеяться на Кри, надеяться на Кришну. Yes, that's true. Да, это так. And one thing that happens when we depend on Krishna is he gives us the intelligence how to deal with such problems. И когда мы полагаемся на Кришну, он дает нам разум, чтобы понять, как решить эту проблему. That's also depending on Krishna as using your brain. Это тоже означает полагаться на Кришну, использовать свой мозг. There's a story about a priest who was caught in a flood. Есть история о священнике, который попал в наводнение. And he was he was stranded in this house. In a flood. Stranded. He was he was a Locked. Huh? Locked in the house. Not locked, but he was uh, stranded. Means like he was, uh, um, how do you say, uh, alone in this house. He was like stranded is what we we talk, we have the expression of stranded on a desert island. Mm -hmm. It means you just you don't have any mm -hmm. way out. Is священник был один в доме. So a boat came by. И мимо проплывала лодка. And the and the, the rescuers, uh, a rescue boat came by. Спасательная лодка проплывала мимо. And they said, Father, Father, come into the boat. We'll говорили, save you from the flood. Они говорили, отец, садитесь в лодку, мы спасем вас. And the priest said, No, he said that's okay. I, I'm, I'm just depending on God. И священник сказал, Нет, у меня все хорошо, я просто надеюсь на Господа. He said, It's alright, I'm praying. Все хорошо, я, я молюсь. God will take care. No И Господь обо мне позаботится. It's okay, you go ahead. Так что все нормально, идите дальше. They said, "Well, okay, the flood waters are rising." They said, "Well, okay, the flood waters are rising." They said, "Well, okay, the flood waters are rising." They said, "Well, okay, the flood waters are rising." They said, "Well, okay, the flood waters are rising." They said, "Well, ok